Hi, I am Krishnendu Pal and you watching Krishnendu's Biology YouTube channel. Students, today we are class 11 in course chapter. The first topic we are going to talk about is the course for the cell membrane. So, we are going to talk about this topic. We are going to talk about this topic. If you are going to subscribe to this channel, please subscribe to this channel. And please press the bell icon to on. If you are going to talk about this video, please reach out to this channel. So, we are going to talk about this topic. We are going to talk about this course for the जर आरो एक टी नाम रहे चे प्लाज्मा पौर्दा जर आरो एक टी नाम रहे चे प्लाज्मा लेमा जर आरो एक टी नाम रहे चे बायोमेम्ब्रेन अर्थात सेल मेम्ब्रेन बा बायोमेम्ब्रेन संपर्क आज के आम्रा जान बो देखो सेल मेम्ब्रेन बा बायोमेम्ब्रेन जो दी आम्रा जानी तार के आम्रा एक टा चित्रों अंकन कोरी ऐ पर्दा टी रही है ताकि कि बला हे देखो कोष पर्दा अच्छा यहाँ एक जिन देखो हमें जो आगे भिडियोगो पढ़े कोष पर्दा कैमन प्रकृतर प्रभेद भेद अर्थात पचंद माफिक से अणु आयनगुलो के से ग्रहण करते परे से ही कारण है कोष पर्दा के कि बला हे प्रभेद भेद सिलेक्टिवलि पार्मेबल देखो ताले कोष पर्दा कि तेल जो एक डेफिनेशन लिखी कि लिखब जो देखी कि बोल से सैटोप्लजमर बहरे अवस्थित कार बहरे अवस्थित सैटोप्लजमर बहरे अवस्थित सैटोप्लजमर बहरे अवस्थित ये कैमन प्रकृतर बोलो देखी प्रभेदक भेद अर्थात पचंद माफिक भेद बोझा गया पचंद माफिक भेद एवं लाइपो प्रोटीन निर्मित तो एखे ये क्योंकि जाना रही है लाइपो प्रोटीन बा लिपिड सरि लाइपो प्रोटीन बा प्रोटीन लिपिड प्रोटीन त्रिस्तर जुक्त आवरण के कि बला हे कोष पर्दा बा सेल मेम्ब्रेन सर डेफिनेशन क्योंकि ठीक ठाक बुझते परलम ना डोट वारि तो आ देखो कि बला हे सैटोप्लजमर बहरे अवस्थान करें प्रभेदक भेद लाइपो प्रोटीन निर्मित अर्थात आप देखी एखे कि रही है प्रोटीन और एखे रही है लिपिड अर्थात ये प्रोटीन लिपिड प्रोटीन त्रिस्तर आवरण के बोलब कोष पर्दा अर्थात कोष पर्दा की की द्वारा गठन देखते प्रोटीन लिपिड प्रोटीन ये प्रोटीन और लिपिड द्वारा तैयारी बोले कि बला लाइपो प्रोटीन लाइपो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन लिपिड द्वारा गठित त्रिस्तर आवरण के बोलब कोष पर्दा देखो ये जो प्रथम इलेक्ट्रन माइक्रोस्कोपे देखा है केमन भाव गठन की देखते पा जाए एक भलोक लक्ष्य करो ऊपर दिक बराबर एक गाढ़ो अंचल देखते पा गल नीचे दिक बराबर ए रकम एक ही भाव अत्याधिक गाढ़ो अंचल देखते पा गल माझ बराबर ए रकम भाव एक गाढ़ो अंचल ये दो गाढ़ो अंचल देखते पा जाटा के क्यों बला हे देखो बैर दो स्तर प्रोटीन द्वारा गठित हमें पी दिल कलो जो दूटी स्तर एवं मजे जे दो नील स्तर ये स्तर ये बला हे कि लिपिड अर्थात एर थे बोझा जो पे जे प्रोटीन लिपिड प्रोटीन द्वारा कि गठित है ये कोष पर्दाटी क्यों कि गठित है अर्थात इरा प्रोटीन लाइफ प्रोटीन निर्मित तेल यही गठन टे भलो पढ़ब विभिन्न मडल सहाज्य तेल तुम्हारा लास्ट पर्त भिडियो क्योंकि मनोजोग सहकारे देखते थको ये हे कि ऊपरे प्रोटीन नीचे कि हे दो लिपिड स्तर और आबार ऊपर एक प्रोटीन स्तर रही है ये कि हे कोष पर्दा गठित होदी देखी ये कोष पर्दा प्रथम विज्ञानी क्रेमार ओ नागेलि पर्यवेक्षण करें एवं विज्ञानी प्लोई एर नामकरण करें विज्ञानी प्लोई एर नामकरण करें तेल नामकरण क्या करल विज्ञानी प्लोई ए पर्यवेक्षण के करल क्रेमार और नैगेलि एबार्बा देखो यर उत्पत्ति कथा के घटे 
উৎপত্তি হয় দেখো এই যে সাইটোপ্লাজম রয়েছে এই সাইটোপ্লাজমের বাইরের দিকের পর্দাটি অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমের বহিস্তরটি বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়ে কিসে তৈরি করে এই কোষ পর্দা কি করে তৈরি করে এরপর আমরা জানব কোষ পর্দা বা প্লাজমা পর্দার গঠন সম্পর্কে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই গঠন সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন মডেল দিয়েছেন বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে এর গঠনটিকে তিনি তারা কি করেছেন তারা কি করেছেন ব্যাখ্যা করেছেন প্রথম আমরা যে মডেলটি জানব সেটা হচ্ছে কি স্যান্ড উইচ মডেল স্যান্ডউইচ মডেল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মডেল তাহলে এই মডেল অনুসারে কি বলা হচ্ছে দেখো প্রথমত আমরা জানবো এই মডেলটি কেন কোন কোন বিজ্ঞানী দিয়েছেন বিজ্ঞানী ডাবসন এবং ড্যানিয়েলি বিজ্ঞানী ড্যানিয়েলি অ্যান্ড ডাবসন এই দুইজন বিজ্ঞানী এই মডেলটিকে কি করেছেন তারা উপস্থাপন করেছেন কোষ পর্দার গঠন সম্পর্কে সেখানে তারা কি বলেছেন দেখো এই এই যে মডেল এই মডেলের মেন বক্তব্যটাই আমরা বলবো যেটা কিন্তু তোমাদের নিট পরীক্ষায় এম সি কিউ কমপ্লিট মানে সলভ করতে সুবিধা হবে আমরা কিন্তু খুব ইতিহাস আমরা কিন্তু পড়ব না অ্যাকুরেট এবং অ্যাকুরেট পড়বে এবং কম পড়ব আমরা তাছাড়া বলবো এই সমস্ত যেগুলো পড়াচ্ছি যদি পিডিএফের দরকার হয় অর্থাৎ নোট দরকার হয় তাহলে এই নাম্বারে কিন্তু তোমরা যোগাযোগ করতে পারো দেখো তাহলে কি বলা হচ্ছে যে স্যান্ডউইচ মডেলে কি বলা হচ্ছে আগে তোমাদেরকে বলে রাখি স্যান্ডউইচ হচ্ছে বিদেশের এক প্রকার খাবার যেখানে কি হয় উভয় পার্শ্বে যে সেই খাবার আমাদের দেশে ডিম টোস্ট তোমরা জানো ডিম টোস্টের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে মানে ডিম টোস্ট কেমন হয় তোমরা খেয়েছ নিশ্চয়ই ওপরে কি থাকে পাউরুটি থাকে মাছ বরাবর কি থাকে ডিম থাকে এই রকমই এক প্রকার খাওয়ার বিদেশের খাওয়ার যেটা হচ্ছে কি স্যান্ডউইচ তাহলে দেখো এখানে স্যান্ডউইচ মডেলে বিজ্ঞানী ড্যানিয়েলি ও ডাবসন কি বলেছেন তারা বলেছেন কি যে কোষ পর্দার গঠনে দ্বিস্তরীয় প্রোটিন আবরণ বাইরের দিক বরাবর দেখো দ্বিস্তরীয় প্রোটিন আবরণ বর্তমান এগুলো কি আবরণ দ্বিস্তরীয় প্রোটিন আবরণ বর্তমান যার মধ্যে লিপিড অণুগুলি যার মধ্যে এই যে লিপিড অণুগুলি স্যান্ডউইচের মতো অবস্থান করে এটাকেই বলছেন কি তিনি স্যান্ডউইচ মডেল তাহলে এর মধ্যে লিপিড অণুগুলি কার মতো অবস্থান করে স্যান্ডউইচের ন্যায় অবস্থান করে লিপিড অণুগুলি কার ন্যায় অবস্থান করে তিনি বললেন এগুলো হচ্ছে কি লিপিড এইগুলো হচ্ছে কি লিপিড অণু এই লিপিড অণুগুলি কার নেয় অবস্থান করে দেখো স্যান্ডউইচ অর্থাৎ উভয় পাশে প্রোটিন স্তর তার মধ্যে লিপিড অণুগুলি স্যান্ডউইচের নেয় অবস্থান করেছে এটাকেই তিনি স্যান্ডউইচ মডেল বললেন দুই নম্বর কি বললেন দেখি দুই নম্বর বললেন কি এই যে যে লিপিড রয়েছে কোষ পর্দায় যে লিপিডটি থাকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটি এক বিশেষ প্রকৃতি লিপিড যেটাকে বলা হচ্ছে কি ফসফো লিপিড কোষ পর্দায় যে লিপিডটি থাকে তাকে কি বলা হয় ফসফো লিপিড এই ফসফো লিপিডের দুটি প্রান্ত দেখো এখানে যদি এটাকে আমি ভালো করে চিত্রটি অঙ্কন করি একটা হচ্ছে কি মস্তক প্রান্ত আরেকটি হচ্ছে কি লেজ প্রান্ত এই মস্তক প্রান্তটি কি হচ্ছে বাইরের দিকে অবস্থান করে অর্থাৎ প্রোটিনের দিক বরাবর অবস্থান করে এই মস্তক প্রান্তটিকে আরেকটি নাম দেওয়া হয় বলা হয় কি পোলার পোলার প্রান্ত এবং এই পোলার প্রান্তটি জলে দ্রবীভূত হতে পারে সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কি হাইড্রোফিলিক প্রান্ত অপর যে প্রান্তটি রয়েছে দেখো এটা হচ্ছে কি লেজ এইটাকে বলা হচ্ছে কি নন পোলার প্রান্ত যেটা কিন্তু জলে দ্রবীভূত হতে পারে না সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কি হাইড্রো ফোবিক এরা কি করে মাঝখান বরাবর উভয়ের লেজ কিন্তু এরা মাঝখান বরাবর এরা অবস্থান করে তাহলে আমরা জানলাম স্যান্ডউইচ মডেল সেখানে কি বলা হচ্ছে দ্বিস্তরীয় প্রোটিন আবরণের মধ্যে লিপিড আবরণটি স্যান্ডউইচের মতো অবস্থান করেছে এর যে লিপিড সেটা হচ্ছে ফসফো লিপিড প্রকৃতির এর দুটো প্রান্ত একটা মস্তক সেটা জলের প্রতি ভেদ্য বলে জলা করছি লেজ প্রান্তটা জলের প্রতি ভেদ্য নয় বলে জল বি করছি এরপর আমরা অত্যাধিক গ্রহণযোগ্য এবং অত্যাধিক ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক মডেল সম্পর্কে আমরা জানবো যেটা হচ্ছে কি ফ্লুইড মোজাইক মডেল বা তরল মোজাইক মডেল যেটাকে ইংরেজিতে বলা হচ্ছে কি ফ্লুইড মোজাইক 
मडल फ्लुइड मोडा मोजाइक मडेले कि बला हे देखो भेरि भेरि इम्पर्टेंट जेटा कि विज्ञानी सिंगार और निकलसन आठरश पचात्तर सम्भवतः साल टी तुम्हारा एक तु देखो सिंगार और निकलसन युजन विज्ञानी कि कर तरल मोजाइक मडल व फ्लुइड मोजाइक मडल की उपस्थापन कर मडलटी भेरि भेरि इम्पर्टेंट तुम्हारा जरा बोर्ड एक्साम दे तर क्यों पाँच मार्कर प्रश्नटी थकबे ही थकबे जेटा कि तरल मोजाइक मडल कोष पदार गठन सम्पर्के विज्ञानी सिंगार और निकलसन तरा बोलें कि मनोज सहकार देखो अच्छा तरह आगे मैं एक व्याख्या कर दी तरल तरल मान जानी हमें मोजाइक मान हे कि पाथर हिमशय मडल मान कि उल्लेख कर गठन सम्पर्क मडल द्वारा तरह देखो सिंगार और निकलसन मडल अर्थात मडल मूल बक्तव्य हे कि लिपिड स्तर टी लिपिड स्तर हमें देखते पासीना लिपिड स्तर टी तरा कि लिपिड स्तर लिपिड स्तर टी अर्धतरल जेलर न्याय है अर्धतरल संगठन लिपिड स्तर टी कम अर्धतरल लिपिड स्तर टी हम कम गठन अर्धतरल गठन देखो एगल हे कि लिपिड स्तर ये लिपिड स्तर ये लिपिड स्तर टी कम अर्धतरल संगठन बोझा गया है यर्धतरल लिपिड संगठन मध्य प्रोटीन अणुगुली हिमशैल पाथर न्याय निमज्जित था प्रोटीन अणु अर्धतर लिपिड संगठन मध्य प्रोटीन अणुगुली कार न्याय निमज्जित था हिमशैल पाथर न्याय निमज्जित था अणु प्रोटीन अणु ये मडल मेन बक्तव्य तेल आक बार मनोज सहकार देखो ये मडल अनुसार कि बला है लिपिड स्तर टे कि अर्धतरल संगठन एर मध्य प्रोटीन अणुगुल देखो हिमशैल न्याय निमज्जित रही है वाथर न्याय निमज्जित रही है तुम्हारा पुक देखे मैं समुद्र देखे से पाथर कि डूबे थे कि अंश बाढ़ती थे जो जलर ओपर थे तेल ये लिपिड संगठन से तरल संगे तुलना कर हिमशैल तुम्हारा अने के देखो समुद्रे हिमशैल भाषा अवस्था रही है जमन टाइटनिक जो मुविटी रही है से हिमशैल संगे धक्का खे टाइटनिक जहाज़टी उल्टे गे से रकम ही ये तरल यही तरलटा के क्या समुद्रे जल अर्थात अर्धतरल संगठन संगे तुलना कर जार मध्य प्रोटीन अणुगुल कार न्याय निमज्जित था हिमशैल पाथर बा मोजाइकर न्याय निमज्जित था कि एक नम्बर पॉन्ट तेल ये कि तरल मोजाइक मडल क्यों बोला हल बोझा गया तरल मोजाइक मडेले जी देखी एखने देखो जो लिपिड रे लिपिड एटे कि लिपिड प्रकृतर फसफो लिपिड प्रकृतर एर दो प्रान एक मस्तक एक लेज मस्तक प्रान जले द्रवीभूत होते हाइड्रोफिलिक और लेज प्रान जले द्रवीभूत होते हाइड्रोफोबिक नन पोलार प्रान बला दुई नम्बर तीन नम्बर हमें जो देखी ये लिपिड अणुगुली धर ये एक दुई तीन चार पाँच छय अर्थात ये लिपिड स्तर ये एक नीचे लिपिड स्तर रही है ये लिपिड स्तर अणुगुली परस्पर निजे मध्य क्य करते स्थान परिवर्तन करते अर्थात एक नम्बर स्तर जो लिपिड स्तर मैं एक दुई तीन एरा क्यों नीचे नेमे जो पे चार पाँच छय सत एरा क्यों कि ऊपर उठे जो पे और लिपिड अणुगुली क्यों करते लिपिड स्तर अणुगुल नीचे चले आसते अर्थात ये लिपिड स्तर से लिपिड अणुगुल सर्वदा निजे मध्य स्थान वर्तन करते अर्थात लिपिड स्तर अणुगुल निजे मध्य क्यों करते स्थान परिवर्तन करते इके बला हे कि फ्लिप फ्लप संचालन फ्लिप फ्लप संचालन फ्लिप फ्लप मुमेंट ये बला हे फ्लिप फ्लप संचालन फ्लिप फ्लप मुमेंट एबार् जी देखी प्रोटीन कोष पर्दा तरल मोजाइक मडेले जी देखा जाए कोष पर्दा दुईर प्रोटीन देखते पा जाए जे प्रोटीनगुल बर दिक बराबर अवस्थान कर बला है कि बहिस्थ प्रोटीन 
যে প্রোটিনগুলো বাইরের দিক বরাবর অবস্থান করেছে এদেরকে কি বলা হচ্ছে বহিষ্ঠ প্রোটিন যে প্রোটিনগুলো একেবারে লিপিড স্তরের মধ্যে অবস্থান করেছে এদেরকে কি প্রোটিন বলা যেতে পারে অন্তস্থ প্রোটিন কিছু কিছু অন্তস্থ প্রোটিনে কি থাকে সম্পূর্ণ বেদ বরাবর ছিদ্র থাকে যার সাহায্যে বিশেষ অণু বা আয়নগুলি কোষের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে এইটাই তো কোষ পর্দার একটা স্ট্রাকচার এইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কোষ পর্দার মাধ্যমে কোনো কোনো উপাদান ব্যাপনের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়ে কোষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে আবার কেউ কেউ বড় বড় অণু রয়েছে যেগুলো ব্যাপন প্রক্রিয়ায় না স্থানান্তরিত হতে পেরে এই যে 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 প্রোটিনটা আমরা দেখলাম এর মধ্যে যে ছিদ্র রয়েছে তার মধ্যে দিয়ে কী হচ্ছে কোষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে এই রকম ছিদ্রযুক্ত যে প্রোটিন রয়েছে তাদেরকে বলা হয় টানেল প্রোটিন বা তাদেরকে বলা হয় ট্রান্স মেম্ব্রেন প্রোটিন তাহলে আমরা প্রোটিন দেখলাম একটা বহিষ্ঠ অন্তস্থ অন্তস্থ প্রোটিনকে আর এক প্রকার নাম দেওয়া যেতে পারে যাদের ছিদ্র থাকে সেগুলো হচ্ছে কি টানেল প্রোটিন বা ট্রান্স মেম্ব্রেন প্রোটিন এছাড়াও এখানে সামান্য পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট দেখতে পাওয়া যায় কি দেখতে পাওয়া যায় কার্বোহাইড্রেট দেখো কিছু পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট কার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেখো প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে কি কার্বোহাইড্রেট আর এটা কি রয়েছে দেখো প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট প্লাস প্রোটিন যুক্ত হয়ে তৈরি করেছে দেখো কার্বোহাইড্রেট যেখানেই থাকবে সেখানে আমরা উল্লেখ করতে দিতে পারি গ্লাইকো তাহলে কার্বোহাইড্রেট মানে গ্লাইকো প্রোটিন তো প্রোটিন তাহলে দেখো কোষ পর্দা মানে এই প্রোটিনের সঙ্গে কার্বোহাইড্রেট যুক্ত হয়ে তৈরি করেছে গ্লাইকো প্রোটিন এছাড়াও কিছু পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট এই লিপিড স্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় দেখো কিছু পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট এই লিপিড স্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় তাহলে এটা হচ্ছে কি কার্বোহাইড্রেট আর আর কি আছে লিপিড দেখো সেটা আমি লিখলাম কার্বো কার্বোহাইড্রেট প্লাস লিপিড মিলিত হয়ে দেখো কার্বো মানে কি আমরা বলতে পারি গ্লাইকো লিপিড তো লিপিড তাহলে এই রকম মিলে এই যে যে কোষ পর্দার যে প্রোটিন লিপিড প্রোটিন তার বাইরেও এরকম কার্বোহাইড্রেট যুক্ত হয়ে একটা অতিরিক্ত পর্দা গঠন করেছে দেখো আমরা যদি দেখি এই হচ্ছে কোষ পর্দা কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকম একটা একটা কি হচ্ছে অতিরিক্ত একটা পর্দা গঠন করে বোঝা গেছে কি কি দ্বারা এই গ্লাইকো প্রোটিন এবং গ্লাইকো লিপিড দ্বারা এই অতিরিক্ত পর্দা যেটা গ্লাইকো প্রোটিন এবং গ্লাইকো লিপিড দ্বারা তৈরি হয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে সেল কোট বা বলা হয় কি গ্লাইকো ক্যালিক্স যেটাকে বলা হয় সেলকোট বা এটাকে আর একটা নাম দেওয়া হয় বলা হয় কি গ্লাইকো ক্যালিক্স এই গ্লাইকো ক্যালিক্সের মাধ্যমে একটা কোষ থেকে আরেকটা কোষকে চেনা যায় সাধারণত এটা কি অতটা থাকে কাদের দেখতে পাওয়া যায় সাধারণত ব্যাকটেরিয়াতে থাকে বোঝা গেল এই হচ্ছে কি গ্লাইকো ক্যালিক্স এর দ্বারাই তাছাড়া কোষের মধ্যেও থাকে যেটা এর দ্বারা সেল টু সেল রিকগনেশন করা যায় সেল টু সেল আমার কিন্তু নোটের সমস্ত কিছুটাই সুন্দরভাবে উল্লেখ করা রয়েছে তোমরা কিন্তু নোটটি সংগ্রহ করতে পারো সেল টু সেল রিকক নিশান অর্থাৎ একটি কোষ থেকে আরেকটি কোষকে শনাক্তকরণ করা যায় এই গ্লাইকো ক্যালিক্স এর গঠনের ওপরে ভিত্তি করে তাহলে এই গ্লাইকো ক্যালিক্সে কী রয়েছে গ্লাইকো প্রোটিন এবং গ্লাইকো লিপিড দ্বারা তাহলে এটা ছিল কি তরল মোজাইক মডেল তাহলে স্টুডেন্টস তোমাদেরকে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন দেয় কোষ পর্দা কী কী দ্বারা তৈরি হয় তাহলে তোমরা কিন্তু শুধুমাত্র প্রোটিন লিপিড প্রোটিন বলবে না এখানে কিন্তু কার্বোহাইড্রেটও থাকে এই চারটি উপাদান দ্বারাই কিন্তু কোষ পর্দা গঠিত হয় অর্থাৎ কোষ পর্দা কী কী দ্বারা প্রোটিন লিপিড এবং কি দ্বারা গঠিত হয় প্রোটিন দ্বারা গঠিত হয় তাহলে এটা ছিল কি তরল মোজাইক মডেল তাহলে এখানে আমি এই চিত্রটি অঙ্কন করেছি ঠিকই তবু তোমাদের দেখো এনসিআরটি আমার নোটেও কিন্তু এনসিআরটি ছবিটি করে দেওয়া আছে এই যে বইটি এই যে ছবিটি দেখো এই ছবিটি কিন্তু তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে আমি কিন্তু সুন্দরভাবে বোঝানোর জন্য একটা ছবি দিয়েছি কিন্তু এই ছবিটিও তোমাদেরকে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে নিজেদেরকে যেরকমভাবে এখানে উল্লেখ করা রয়েছে এগুলো কিন্তু করা রয়েছে আমার নোটে কিন্তু ব্যাঙ্গলিতে করে দেওয়া রয়েছে তোমরা কিন্তু নোটটি সংগ্রহ করতে পারো এটা পারো এটা হচ্ছে কি এনসিআরটির ছবি আচ্ছা এরপর আমরা আরেকটি মডেল জানব যেটা হচ্ছে কি একক পর্দা মডেল একক পর্দা মডেল যেটি বিজ্ঞানী রবার্টসন দিয়েছেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একক পর্দা মডেল চার নম্বর যে মডেলটি আমরা জানব সেটা হচ্ছে কি একক পর্দা মডেল বা ইউনিট মেম্ব্রেন মডেল এই একক পর্দা মডেল বা ইউনিট মেম্ব্রেন মডেল বিজ্ঞানী রবার্ট বিজ্ঞানী কে দিয়েছেন বিজ্ঞানী রবার্টসন 
এই বিজ্ঞানী রবার্টসন তিনি কি বলেছেন দেখো শুধুমাত্র যে কোষের কোষপর্দা প্রোটিন লিপিড প্রোটিন দ্বারা গঠিত হয় তা নয় সমস্ত কোষ অঙ্গাণু সমস্ত কোষ অঙ্গাণু ধরো মাইটোকন্ড্রা এন্ডোপ্লাজমি রেটিকুলাম গলগি বস্তুর কোষপর্দা এই রকম হবে প্রোটিন লিপিড প্রোটিন এই রকম ত্রিস্তরীয় আবরণ দ্বারা গঠিত হয় অর্থাৎ যে সমস্ত পর্দা এই প্রোটিন লিপিড প্রোটিন এই ত্রিস্তরীয় আবরণ দ্বারা গঠিত হবে তাদেরকে বলা হবে কি একক পর্দা মডেল তাদেরকে বলা হবে একক পর্দা বা ইউনিট মেমরেন এটাকে এই বিজ্ঞানী রবার্টসন বললেন কি তিনি বললেন আমরা এতদূর পর্যন্ত জানলাম যে কোষ পর্দাটাই প্রোটিন লিপিড প্রোটিন ত্রিস্তরীয় আবরণ দ্বারা গঠিত ছিল তা নয় শুধুমাত্র কোষ পর্দা নয় শুধুমাত্র কোষের কোষ পর্দা নয় সমস্ত কোষীয় অঙ্গাণুর কোষ পর্দাও একই রকমভাবে প্রোটিন লিপিড প্রোটিন ত্রিস্তরীয় আবরণ দ্বারা গঠিত হয় এই রকম ত্রিস্তরীয় আবরণ সম্বন্ধিত গঠনকে আমরা বিজ্ঞানী রবার্টসন নাম দিলেন কি একক পর্দা বা ইউনিট মেমরেন তাহলে আমরা কোষ পর্দা জানলাম এর কোষ পর্দার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের মডেলগুলো সম্পর্কে জানলাম এর পরে ভিডিওতে আমরা জানব কোষ পর্দার মধ্য দিয়ে পরিবহন অর্থাৎ কোষ পর্দার মধ্য দিয়ে কেমনভাবে পরিবহন ঘটে সেটা সম্পর্কে আমরা জানব